ఫార్టీ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం అందరికీ నమస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో మనకు తెలుసు తుఫాన్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ వచ్చి మనం దాటి వెళ్ళిపోయింది వస్తుంది వస్తుంది అనుకున్నాం తుఫాన్ కానీ రాలేదు కానీ దాని ఎఫెక్ట్ మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల భయంకరంగా ఉంది ఎందుకంటే గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి కూడా మనకు తెలుసు హీట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే హ్యూమిడ్ ఉంటుంది అండ్ ఎండ కూడా భయంకరంగా ఉంటుంది మాట్లాడదాం మనతో పాటు ఉన్నారు ఎంఎం అలీ గారు రిటైర్డ్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ అండ్ మెట్రోలజిస్ట్ అండ్ ఏపీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఆఫీసర్ సార్ నమస్తే సార్ సార్ మనకు తెలుసు అంటే ఒక తుఫాన్ మోచా తుఫాన్ ఆల్మోస్ట్ మనకు ఎఫెక్ట్ చూపబోతుంది అనుకున్నాం కానీ బై గాడ్ గ్రేస్ మనకు రాలేదు కానీ దాని ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం మనకు భయంకరంగా కనిపిస్తున్నాయి సార్ సార్ వెదర్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తోంది ఇది బేసిక్గా బేసికల్లీ మీడియా వాళ్ళు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మనకు ఆంధ్రాకి వచ్చేస్తుందని ఆంధ్రాకి ఎప్పుడు అసలు మొదటి నుంచి వచ్చే అవకాశం లేదండి అసలు డైరెక్ట్ గా ఇట్ రా రాదు అసలు అసలు దట్ ఈస్ అడియా కొన్ని కొంత కొన్న కొంతమంది కొంత మీడియా వాళ్ళు హైపర్ చేశారు దానికి ఆంధ్రాకి వచ్చేస్తుంది అంత వర్షాలు పడతాయి ఈ లాస్ వస్తుంది హైపర్ చేశారు కానీ మొదటి నుంచి ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు గో టువర్డ్స్ మయన్మార్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో అలాగే అది మనకు రాకుండానే మన వైపు రాకుండానే అది మయన్మార్ కి వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళిపోయింది దాని వల్ల ప్రభావం ఏంటంటే అంటే దగ్గరలో వస్తుంది అనుకోండి వర్షాలు పట్టి చల్లగా ఉంటుంది కానీ ఇది మన ఆంధ్ర కోస్ కి చాలా దూరం నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆ దూరంలోంచి వెళ్ళటం వలన అక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే అది పక్కన ఉన్న తేమ అంతా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు దాని రేడియస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందండి ఏ సైకిల్ నుంచి ట్రఫ్ గా ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ దూరం ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపల ఉంటే అక్కడ వర్షాలు పడతాయి 500 హండ్రెడ్ దూరం ఉంది అనుకోండి ఏం చేస్తుంది అంటే గాల్లో ఉన్న తేమ అనేది లాగుకుంటుంది అంటే తన వైపు పూజలు తీసుకుంటుంది దానివల్ల అక్కడ అక్కడ తేమ తగ్గిపోయింది తేమ తగ్గడం వల్ల వండలు ఎక్కువ ఎండలు ఎక్కువైపోయింది ఫర్ ద లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎండలు ఎక్కువైపోయినాయండి ఇవాళ ఇట్ హాస్ గాన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫార్టీ సిక్స్ మాక్సిమం టెంపరేచర్ అండ్ ఆంధ్ర ఓ గాడ్ ఎక్కడ సార్ కాబట్టి సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ అంటే మాయిస్చర్ తీసుకునే ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోయిందండి ఇంకా ఇంకా మాక్సిమం త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉండొచ్చు కానీ తగ్గుతుంది గ్రాడ్యుయల్ గా తగ్గుతుంది త్రీ ఫోర్ డేస్ అంటే ఇలాగా ఫార్టీ సిక్స్ అలా టెంపరేచర్ ఉంది ఫోర్ డేస్ వరకు కానీ గ్రాడ్యుయల్ గా తగ్గుతుంది కానీ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మనకి ఫార్టీ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేసి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది అది అర్థం కాదు గ్రాడ్యుయల్ గా తగ్గుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఉండదు రేపు మేబీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ లా ఉంటుంది గ్రాడ్యుయల్ గా తగ్గుతుంది మాక్సిమం త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది అండి జూన్ ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అన్సెట్ అయిపోతుంది కేరళలో అది ఆంధ్రాకి వచ్చేసరికి మేబీ ట్వెల్త్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా ఆంధ్రాకి వచ్చేస్తుంది దానివల్ల ఇప్పుడు వర్షాలు పడతాయి ఇప్పుడు మరి ఇంకా మనకేం బాధ ఉంటుంది ఎండలు బాధ ఉంటుంది సార్ మామూలుగా ఎండాకాలంలో ఎండలు భయంకరంగా ఉంటూ ఉంటాయి మాక్సిమం ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ నమోదు అవుతుంది అంటే లాస్ట్ సీజన్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఈ సీజన్ టూ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసి ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ ఉందండి మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఫార్టీ సిక్స్ వెళ్ళింది ఇదే రేంజ్ లో ఉంటుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మాక్సిమం ఫార్టీ సెవెన్ వెళ్తుంది అంతే కానీ వచ్చే వరకు గ్రాడ్యుయల్ గా తగ్గిపోతుంది అండి గ్రాడ్యుయల్ గా ఇప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది నెల్లూరులో ఇట్ మే రెడ్యూస్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ లైక్ దాట్ కానీ మరీ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ వెళ్ళిపోతుంది అండి ఆలోచన సార్ గ్రాడ్యుయల్ గా తగ్గుతుంది ఓకే సార్ ఎక్కడైతే ఎండ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఆ నియర్ బై ఏ క్యూమ్లో నింబస్ మేఘాలు ఒకటి ఫామ్ అయ్యి వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి సార్ ఆ ఛాన్సెస్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తున్నాయా ప్రస్తుతానికి కనిపించలేదండి ఇది దీని వల్ల ఇప్పుడు మాక్సిమం టెంపరేచర్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రావాలి ఎందుకంటే సూర్యుడు మన నైతి మీద ఉంటాడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి మాక్సిమం టెంపరేచర్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రావాలి కానీ డిపెండింగ్ అప్ ఆ సాయిల్ టైప్ దే రాక్ రాక్ టైప్ ఉంది అనుకోండి సాయిల్ గ్రౌండ్ లో అది విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో హీట్ ఎక్కిపోతుంది సో అక్కడ మాక్సిమం టెంపరేచర్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి రావచ్చు కానీ మరి మరి మడ్ 
ఏరియా ఉంటుంది కదండి కాస్త తేమ ఉన్నది లేకపోతే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ తేమ ఉంటుంది కాబట్టి అంత త్వరగా హీట్ అవ్వదు దాని ఎఫెక్ట్ ఏమో ఇట్ మే బీ అప్ టు టూ ఓ క్లాక్ టూ థర్టీ సంథింగ్ లైక్ దాట్ వన్ థర్టీ టు టూ థర్టీ వరకు ఉంటుంది సో బేసికల్ గా మాక్సిమం టెంపరేచర్ విల్ బి కమింగ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు టూ థర్టీ అర్ టూ సో ఆ టైంలో మనం కేర్ఫుల్ గా ఉంటే బయటకు వెళ్ళకుండా అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అర్జెంట్ బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండాలి మన ఏపీఎస్ డిపిఎం వాళ్ళు అంత కలెక్టర్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం మండల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం త్రూ ఈమెయిల్స్ వాట్సాప్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎస్ఎంఎస్ ఆల్సో సెండింగ్ అలర్ట్స్ ఇస్తున్నాం అందరికి వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా ఉండమని అండ్ చలి అందరూ క్యాంప్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ క్యాంప్స్ పెట్టమని లేకపోతే షేడ్స్ పెట్టమని వర్కర్స్ కి అది స్కూల్ టైమింగ్స్ చేంజ్ చేయమని ఎర్లీయర్ స్కూల్ టైమింగ్స్ ఇప్పుడు స్కూల్స్ హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు స్కూల్ టైమింగ్స్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం రైతులకు ఎట్లాంటి పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు సార్ రైతుల కంటే ఆ టైంలో మనం అవాయిడ్ చేయాలి వాళ్ళు అవాయిడ్ గోయింగ్ టు ద ఫీల్డ్స్ టూ టూ మేబీ టూ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టు టూ థర్టీ టూ ఓ క్లాక్ వరకు బయటికి పైనకి వెళ్ళకుండా దే హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్ అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నెల్లూరులో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ నమోదు అయింది సార్ రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో ఎక్కడెక్కడ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో నమోదు అవుతూ ఉంటాయి కదా సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిడిక్షన్ సార్ అది నంద్యాల అటు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది టెంపరేచర్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ వీక్ కన్నా ఫస్ట్ వీక్ మేలో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ వీక్ మేలో ఎక్కువ అయింది థర్డ్ వీక్ లో కొద్దిగా తగ్గింది అండి ఫోర్త్ వీక్ లో ఇంకా తగ్గుతుంది అది టెంపరేచర్స్ అంటే ఇంకా తగ్గుతుంది అంటే తగ్గుతుంది గ్రాడ్యువల్ తగ్గుంది ఇట్ డజన్ మీన్ దాట్ ఇట్ గో టు థర్టీ ఫైవ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఇన్ యావరేజ్ ఎంత ఉండొచ్చు అండి ఈ సీజన్ మొత్తంలో అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓ గాడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే సార్ సార్ లాస్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ ఈ ప్రభావం ఈవెన్ తెలంగాణ పైన కూడా ఉందిందా ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఆంధ్రకి ఒక బార్డర్ ఒకటే కదండి ఒక లైన్ ఒకటే తాట కదా బట్ స్టిల్ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిఫరెన్సియేషన్ ఏమైనా ఉందేమో అని వెస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి పెద్ద ఉండకపోవచ్చు క్లోజర్ టు ఈస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ క్లోజర్ టు సి అండ్ క్లోజర్ టు ఆంధ్ర ఆల్సో విచ్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ సైక్లో తెలంగాణ పీపుల్ ఈ మధ్య కాలంలో అంటే హైదరాబాద్ లో ఇట్లాంటి వెదర్ ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ ఉక్కపోత భయంకరంగా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ అయితే సార్ అసలు ఏంది ఇంత చేంజ్ ఉంది అని చాలా మంది అంటే కామన్ పీపుల్ అందరూ మాట్లాడుకున్న సిచ్యువేషన్ సార్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆఫ్ తుఫాన్ వల్లేనా దాని వల్లేనా మనుషులు సో మీ ప్రిడిక్షన్ ఎంత ఉండేట వచ్చు సార్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ అట్లా పోవచ్చా నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడండి ఇంత ప్రిడిక్షన్ అలా ఫస్ట్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ వెళ్ళిపోదు అండి ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ అలా అవుతుంది కానీ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా ఫస్ట్ సార్ జంప్ ఇవ్వదు అండి ఒక లైన్ లాగా జంప్ ఇచ్చేసారు ఓకే సో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఈ టూ త్రీ డేస్ లో ఎట్లా ఉండొచ్చు సార్ ఏమైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తుఫాన్ వచ్చే సంబంధం చాలా తక్కువ ఉందండి టెన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూస్తున్నాను నేను తగ్గే ఛాన్సెస్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది తుఫాన్ లో వచ్చే సంభావన ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఉందండి అంటే మోస్ట్లీ రాకపోవచ్చు ఇంకా మేలో ఆ తర్వాత జూన్ లో ఎలాగా మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వచ్చేసింది అప్పుడు ఎలాగా తగ్గిపోతాయి టెంపరేచర్స్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ బాయ్